நாடக மாணவர்களே நான் உங்களை வந்து உலகம் யாவையும் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் சந்திக்கிறேன் சரியா இப்போ போன வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா சாலை விதிகள் அப்படின்றத பார்த்தோம் சாலை விதிகளினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன சாலை பாதுகாப்பு ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் சாலை விபத்துகள் ஏன் ஏற்படுது அப்படின்றத பார்த்தோம் விபத்துகளால் என்ன இழப்புகள்லாம் நமக்கு ஏற்படுது எப்படி நம்மளை விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகள்லாம் நம்மளை எவ்வாறு பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் என்ன சாலை விதிகள் இருக்குது இருக்கா சாலைக்குன்னு தனியாக விதிகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இந்தியா முழுமைக்கும் பொருந்தக்கூடிய மோட்டார் வாகன சட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டில் பாராளுமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது இந்த மோட்டார் வாகன சட்டத்தின்படி இது யார் கொடுத்தா இது எது எதனால் நமக்கு போட்டாங்க அப்படின்னா முதல் முதல்ல விபத்துகளை தவிர்ப்பதற்காக தான் இந்த மோட்டார் வாகன சட்டமே ஏற்படுத்தப்பட்டது சரி இந்த மோட்டார் வாகன சட்டத்தின்படியோ தமிழ் இந்தியா முழுமைக்குமே இந்த சட்டம் என்ன சட்டம் இப்போ இங்கே உள்ளவங்க கூட நார்த்தில் போவாங்க மொழி தெரியாது எல்லாம் தெரியாது இருந்தால் கூட நமக்கு சாலையை பயன்படுத்துவோர் நிறைய இருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி சட்டம் இருக்குன்னா ஒரே மாதிரி தான் ஒரு வழி சாலையில் வாகனத்தை செலுத்துறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வலது புறம் வாகனத்தை முந்தி செல்ல அனுமதி கொடுக்கணும் இது எல்லாருக்குமே பொருந்தது எதிர்ப்புறமாக ஒரு வாகனம் வரும்போது என்ன செய்யக்கூடாது ஒருபோதும் அதை நிறுத்தி வைக்கக்கூடாது சரி இரு வழி சாலை இருக்கு அப்படின்னா இடப்புறம் மட்டுமே வாகனத்தை செலுத்த வேண்டும் வலப்புறத்துல அந்த வர வாகனத்துக்கு நம்ம வழிவிடணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறோம் அனைத்து சாலை சந்திப்புகள் மற்றும் பாதசாரிகள் கடக்கும் கோடுகள் இருந்தா கண்டிப்பா ரொம்ப ஃபாஸ்டா வாகனத்தை செலுத்தவே கூடாது கண்டிப்பா ஓட்டுநர் என்ன செய்யணும் வாகனத்தினுடைய வேகத்தை கண்டிப்பா குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பொருந்தது அப்புறம் தடை செய்யப்பட்ட இடங்கள்னு கொஞ்சம் இடம் இருக்கு எந்த இடங்கள்லாம் இருக்குன்னா மருத்துவமனை பள்ளிக்கூடம் அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாம் போகிறவங்க அதன் அருகில் போகிறவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஓட்டுநர்கள் ஒலிப்பான்களை பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன் ஒலிப்பான்களை பயன்படுத்தக்கூடாது ஸ்கூலுக்கும் டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கும் இல்லைன்னா மருத்துவமனையில் அங்கே நோயாளிகளுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தடை செய்யப்பட்ட இடங்களில் கண்டிப்பாக ஒலிப்பானை பயன்படுத்தக்கூடாது மருத்துவ ஊர்தி எதை நம்ம சொல்கிறோம் ஆம்புலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அப்புறம் அது வாகனங்கள் அந்த வாகனங்களாலும் இராணுவ பாதுகாப்பு போன்ற வாகனங்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் வழி விட்டணும் முதல்ல அவங்களுக்கு அவசர வாகனங்கள் அதெல்லாம் நம்ம வழி விட்டணும் அந்த நேரம் போய் நம்ம நிறைய ரோட்ல பார்க்கறோம் என்ன செய்வாங்க ஆம்புலன்ஸ் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் வழி விடுறாங்க பின்னாடி அந்த ஆம்புலன்ஸ் பின்னாடி ஃபாஸ்டா போறது ஏன்னா வழி கிளியர் ஆயிடுச்சு அதனால அதுக்கும் மேல ஓவர் டேக் பண்ணிட்டு போறத நம்ம அன்றாட சாலைகளில் பார்க்கறோம் அது மிகவும் தவறு ஆபத்தான நடக்கிற நேரத்தில் தான் அந்த ஊர்தி மருத்துவ ஊர்தி ஆம்புலன்ஸ் போகும் அந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் நம்ம ஒதுங்கி முதல்ல அது போகிறதுக்கு நம்ம வழி விட்டணும் கண்டிப்பாக எல்லாரும் அதை செய்யதும் கண்டிப்பாக ஏன்னா ரோட்டில் நான் நிறைய நம்ம பார்க்குறோம் அந்த டிராஃபிக்கில் முன்னாடி போகிறதுல தான் இருக்கிறாங்களே தவிர அந்த வழி விடணுங்கிற கான்செப்டு நிறைய பேருக்கு கம்மியாக இருக்குது அதை மாதிரி நம்ம செய்யவே கூடாது அடுத்து என்ன மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர ஒரு வாகனம் வருது இருட்டில் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் எதிர ஒரு வாகனம் வருது நம்மளும் ஹை பீம் லைட் அதாவது உயர் கற்றை ஒளியினை நம்ம போட்டுட்டு போவோம் எதிர ஒரு வாகனம் வர்றதும் உயர் கற்றை போகுது அப்போ நம்மளால் வாகனத்தை செலுத்த முடியுமா முடியாது என்ன செய்யும் ஓட்டுநர்கள் அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம மங்களான முகப்பு விளக்குகளை தான் நம்ம போட்டுக்கணும் ஏன்னா எதிர வர வாகனத்தினுடைய ஒளி நம்ம கண் ஓட்டுநருடைய கண்ணில் பட்டுதுன்னா அதுவும் ரோடை நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அதுவும் ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு வழிவகுக்குது அதனால் என்ன செய்யணும் நம்ம வாகனத்தினுடைய ஒளியை ஒளி கற்றையும் மங்களான ஒளி கற்றைய போடணும் எதிர ஒரு வாகனங்களும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம பத்திரமாக போகலாம் அப்புறம் ஓட்டுநர் வாகனத்தை நிறுத்த போறாரு பின்வரும் வாகனங்களுக்கு தெரியணும் திடீர்னு போயிட்டே இருக்கும்போது வாகனத்தை நிறுத்த போறாருன்னா என்ன செய்யணும் கையை மேலே தூக்கி நான் ஸ்டாப் பண்ண போறேன் சிக்னலில் நான் ஸ்டாப் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற இண்டிகேஷனை கொடுக்கணும் இது எல்லாருக்கும் பொதுவானது இப்படி தூக்கினாலே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பின்னாடி வர வாகனங்கள் ஏதோ அந்த வாகனத்தை நிறுத்த போறாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சது இது வந்து இந்தியா முழுமைக்கும் பொதுவானது இதுதான் அதை கண்டிப்பாக நம்ம பின்பற்றணும் அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஓட்டுநர் வாகனத்தில் வலப்பக்கம் திரும்ப போகிறாரு வலப்பக்க ரோட்டில் போக போகிறாரு அப்படின்னா உடனே நம்ம கையை எப்படி வைக்கணும் கிடைமட்டமாக வைக்கணும் நம்மளுடைய உள்ளங்கை இந்த மாதிரி முன்னாடி தெரிகிற மாதிரி கிடைமட்டமாக வச்சாச்சுன்னா ஒரு வலப்பக்கம் திரும்ப போகிறாரு ஓட்டுநர் சம்டைம்ஸ் இடது பக்கம் திருப்புனாருனா கையினா என்ன செய்யணும் இடஞ்சூழியாக இப்படி சுற்றி காமி
ஒருத்தர் மட்டுமே தான் உட்கார முடியும் அவங்கள இப்ப என்ன போட்டிருக்கணும் கண்டிப்பா ஹெல்மெட் போட்டிருக்கணும் சரி சின்ன பையங்கள்லாம் என்ன ஆசையா பண்றாங்கன்னா ஒலிப்பான்கள் அவங்க இஷ்டப்படி ஒலிப்பான்கள் வச்சுக்கிறாங்க கிரீச்னு ஒரு சத்தம் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு மியூசிக் அந்த மாதிரி ஒலிப்பான்கள் எல்லாம் வச்சுக்க முடியுமா அந்த மாதிரி ஒலிப்பான்களை வச்சுக்க கூடாது மின்னணு ஒலிப்பான் மட்டுமே தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அதுதான் நம்மளுக்கு அப்ரூவ்டு ஒலிப்பான்கள் அந்த ஒலிப்பான்களை மட்டுமே பயன்படுத்தணும் சரி அது வர இருக்கட்டும் அப்புறம் மீட்பு வாகனங்கள் தீயணைப்பு வண்டி ஓதுது அவசர சிகிச்சை ஊர்தி அதாவது ஆம்புலன்ஸ் அந்த வாகனம் காவல்துறை ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் எல்லாம் போக கூடாது ஒலிப்பான்கள் கிரீச் என்ற சத்தம் இருக்க கூடாது தீயணைப்பு வண்டி ஆம்புலன்ஸ் அவங்க பின்னாடி எல்லாம் கொண்டு போய் நம்முடைய வாகனத்தை நிறுத்த கூடாது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்னா முக்கியமானது ரோட்ல வாகனங்கள் போகும்போது நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா அந்த நம்பர் பிளேஸ் சொல்லுவாங்கல்ல இலக்க தகடுன்னு சொல்லுவீங்கல்ல அது என்ன கலர் எல்லாம் நீங்க பார்த்திருக்கீங்க ஒன்று வெள்ளை பார்த்துருக்கீங்க கரெக்டு ரெண்டாவது மஞ்சள் இது ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை நான்கு விதமான ல வண்ண இலக்க தகடுகள் இருக்குது என்னெல்லாம் பார்க்கணா சிவப்பு இருக்குது நீல இலக்க தகடு இருக்குது வெள்ளை இலக்க தகடு இருக்குது மஞ்சள் இலக்க தகடு இருக்குது சரி சிவப்பு யாருக்கு பயன்படுத்துவாங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரியாக ஏன் நான் மட்டும் சிவப்பு யூஸ் பண்ணக்கூடாதா அது ரொம்ப அழகாக இருக்கே அப்படின்னு பார்க்கலாமா அது இல்லை உண்மையில் சிவப்பு இலக்க தகடு நம்பர் பிளேட் இருந்ததுன்னா அதில் யார் பயணிக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் மாநில ஆளுநர்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி நம்பர் பிளேட்ஸ் இருக்க வண்டியில் தான் போவாங்க ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதை பார்க்கும்போதே என்ன செய்யணும் சிக்னல்லாம் வழி விட்டுட்டு அவங்கள முதல்ல அனுப்பிடுவாங்க அடுத்தது நீல நீலக்க வண்ணத்தகடு இந்த வண்ணத்தகடு நீல கலரில் இருக்குதுன்னா அதில் யார் போவா அயல்நாட்டு பிரதிநிதிகள் யாராவது தூதுவர்கள் யாராவது பயணம் செஞ்சாங்கன்னா மட்டுமே அவங்களுக்குடைய வாகனத்துக்கு மட்டுமே இந்த நீல கலரில் அந்த இலக்க வண்ணத்தகடை கொடுத்துருப்பாங்க சரி நம்ம ரொம்ப பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு வீட்லையுமே நம்ம வண்டி வச்சுருக்கிறோம் பைக் வச்சுருக்கிறோம் எல்லாமே வச்சுருக்கோம் அது என்ன கலரில் இருக்குது சரியா சொன்னீங்க அது வெள்ள கலர்ல தான் இருக்கும் வெள்ள கலர்னா என்ன அர்த்தம் சாதாரண குடிமகனுக்கு இது சொந்தமானது அப்படின்னு அர்த்தம் நம்மளுடைய பர்சனல் நம்மளுடைய ஓன் வெஹிக்கிளுக்கு நம்ம என்ன போர்டு வச்சுக்கலாம் ஒயிட் போர்டு தான் ஓன் வெஹிக்கிள் சரி நம்ம கடைகள்ல எல்லாம் ஓடுறாங்களே அது என்ன வேணா ஆட்டோ பாக்குறீங்க சில பஸ்ஸஸ் பாக்குறீங்க அதெல்லாம் என்னது மஞ்சள் இலக்க தகடு இருக்கும் அந்த மஞ்சள் இலக்க தகடு இருந்ததுன்னா அது வணிக ரீதியாக அவங்க வாகனத்தை ஓட்டுறாங்க அப்படின்னு அந்த வாகனம் வந்து வணிக ரீதியான வாகனம் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியுது சரி இதெல்லாம் பார்த்தோம் நமக்கு வண்டி ஓட்ட போற நீ பெரிய பையனை ஆக போற இவ்வளவு நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்ட நீ ஒரு வாகனத்தை வாங்குற சரி ஒரு வாகனத்தை வாங்கி நீ ஓட்ட போறேன்னா என்னென்ன ஆவணங்களை எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா வச்சுக்கணும் போலீஸ் பார்த்தாலோ யாருக்காது என்னென்ன ஆவணங்களை எல்லாம் நீங்க சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு பதினெட்டு வயசு முடிஞ்ச பிறகுதான் கொடுப்பாங்க என்னது கொடுப்பாங்க ஓட்டுநர் உரிமம் உரிமம் பெற்ற பிறகுதான் நீ ஓ வண்டி ஓட்டலாம் வண்டி வாங்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டுநர் உரிமம் வேணும் அடுத்தது வாகனத்தினுடைய பதிவு சான்றிதழ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் சொல்லுவாங்க அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் உனக்கு கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் நீனே அப்புறம் அந்த வாகனத்துக்கு நீ வரி கட்டிருப்பிய டேக்ஸ் அந்த டேக்ஸ் சர்டிபிகேட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் அந்த வாகனத்துக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருப்பிய காப்பீட்டு சான்றிதழ் அதையும் நீ பத்திரமாக வச்சுக்கணும் அப்புறம் வாகனம் வந்து உறுதித்தன்மை ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் இந்த வாகனம் ஓட்டுறதுக்கு சரியானது தான் நல்ல உறுதியாக இருக்கிறது தான் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அப்படிங்கிற ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் எஃப்சி பண்ணுறேன் எஃப்சி பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட்டையும் நீ கண்டிப்பாக வச்சுக்கணும் அது போக ஒரு வாகனத்தை இன்னொரு மா மாநிலத்துக்கெல்லாம் ஓட்டினேன்னா அதுக்கு அனுமதி சான்றிதழ் அந்த அனுமதி சான்றிதழையும் உங்களுக்கு வச்சுக்கணும் அனுமதி சான்றிதழ் என்னது பெர்மிட் நேஷ்னல் பெர்மிட் லாரியிலலாம் நீ பார்த்துருப்ப என்பி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த என்பினா என்னது தெரியுமா நேஷ்னல் பெர்மிட் நேஷ்னல் பெர்மிட்னா இந்த எல்லா மாநிலங்களுக்கும் இந்த இந்தியா முழுமைக்கும் ஓட்டக்கூடியதுக்கு அது அனுமதி பெற்றிருக்க வண்டி அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியுது இந்த ஆவணங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம வச்சிருக்கணும் என்னென்ன ஆவணங்கள் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு ஓட்டுநர் உரிமம் வச்சிருக்கணும் வாகனத்தினுடைய பதிவு சான்றிதழ் நீ வச்சிருக்கணும் வரி சான்றிதழ் வச்சிருக்கணும் காப்பீட்டு சான்றிதழ் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கணும் வாகனத்துடைய உறுதித்தன்மை ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கணும் அப்புறம் அனுமதி சான்றிதழ் வச்சிருக்கணும் பெர்மிட் வச்சிருக்கணும் இதெல்லாம்
சரி இது மட்டும் தானா அரசாங்கம் எதுவுமே இந்த வாகனத்துக்காகவும் இந்த விபத்துகளுக்காகவும் எதுவும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எடுக்கலையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக எடுத்திருக்கு என்ன என்ன என்னென்ன இதெல்லாம் எடுத்திருக்குன்னா நெடுஞ்சாலைத்துறை போக்குவரத்து துறை இந்த அமைச்சகம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோடு டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் இந்த அமைச்சகம் நமக்கு கண்டிப்பாக விபத்துகளையெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு நிறைய நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் இஸ் இங்கிலீஷ் லெட்டரில் ஈன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஃபோர் இஸ் என்னென்னதெல்லாம் இன்ஜினியரிங் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் எமர்ஜென்சி இதெல்லாம் ஒரு ஒருங்கிணைச்சு ஒன்றா எடுத்திருக்காங்க இந்த ஒருங்கிணைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சாலையில் இன்ஜினியரிங்னால் பொறியியல் தொழில்நுட்பம் இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை சாலையில் பயன்படுத்துறது ரெண்டாவது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்னால் இந்த சாலையில் உள்ள வாகனத்தினுடைய பாதுகாப்பையும் தரநிலைகளையும் உயர்த்துவது மூணாவது எஜுகேஷன் வாகன ஓட்டிகளுக்கு நிறைய பயிற்சி அளிப்பது அவங்களுக்கு இதனுடைய விதிகளை எல்லாம் கற்றுக் கொடுப்பது நாலாவது என்னது எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி அவசர காலத்தில் நீங்கள் என்னென்ன முறைகளெல்லாம் நீங்கள் செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதையும் இவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இது கவர்மெண்ட்லேருந்து இருக்கு அடுத்தது சாலை விபத்தில் யாராவது சிக்கிக்கிட்டாங்க இவ்வளவு பாதுகாப்பாக நம்ம போகும்போது கூட அட்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் சாலை விபத்துகளில் நம்ம சிக்கிக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ண முடியும் பணமில்லா பரிவர்த்தனை மூலம் இந்த விபத்துகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய முன்னோடி திட்டத்தையும் கவர்மெண்ட் ஏற்படுத்திருக்கு இது எங்கே முதல் முறையாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கோல்டன் குவாடினேட்டரல் தங்க நார்க் கண்டிப்பா என்ன தேவைகளோ என்ன சிகிச்சைகளோ ஆம்புலன்ஸையோ உடனே அனுப்புறாங்க இதெல்லாமே அது போக மட்டும் இல்லாம தன்னார்வ தொண்டர்கள் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அப்படின்னு அங்க போய் சேர்ந்தவங்களுக்கு எல்லாமே நிறைய அவங்களுக்கு எப்படி காப்பாத்துறது எந்த சூழ்நிலைகளை எப்படி நடந்து கொள்வது அப்படிங்கிறது கூட பயிற்சி அளிச்சு ரெடியா வச்சிருக்கிறாங்க இவ்வளவும் அரசாங்கம் செய்யறது அது போக சிகிச்சை அளிக்கும் முன்னோடி திட்டமும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த சிகிச்சை கூட அவங்க பணம் இல்லாமலே அழிக்கிறாங்க அதையும் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க அப்புறம் சேது பாரதம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் அந்த சேது பாரதம்னா என்ன நெடுஞ்சாலையில் போகும்போது ஆள் இல்லா அந்த ரயில்வே லைன் கிராசிங்லாம் நிறைய ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுது அப்படின்றதுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது ஆண்டு இந்த சேது பாரதம் ஒரு திட்டம் அதாவது ஹைவேஸில் எந்த இடத்துலையுமே ரயில்வே லெவல் கிராசிங் இருக்கக்கூடாது அது இல்லாமல் சாலைகளே அமைப்பது அந்த திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ள எல்லா விதமான சாலைகளையும் இந்தியா முழுமைக்கும் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுமைக்கும் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி அந்த லெவல் கிராசிங் குறுக்கி இல்லாம ஆள் இல்லாம இருக்கிற லெவல் கிராசிங்ல ஏற்பட்ட அந்த விபத்துகளை எல்லாம் தடுப்பதற்காக அந்த குறுக்கீடு இல்லாம சாலைகளை அமைக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணி இப்ப அதெல்லாம் முடிவு முடியும் கூடிய தருவாயில இருக்குது அடுத்தது வேக கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் நீ நிறைய பஸ்ல கூட பார்க்கலாம் ஸ்கூல் எடுத்துட்டு போற பிள்ளைங்க பஸ்ல கூட பின்னாடி எழுதியிருக்கோம் வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் அந்த வேக கட்டுப்பாட்டு கருவினா என்ன என்னது ஏற்கனவே பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த வாகனம் வந்து அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடோ ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடோ எழுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடோ தான் போகணும் அப்படின்றது வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி பொறுத்திருப்பாங்க இப்போ இந்த ஓட்டுநர் என்ன பண்ணுவார் ரொம்ப ஃபாஸ்டாக வாகனத்தை ஓட்டினார் எதிரை வந்து ரோடு கிளியராக இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வாகனத்தை ஓட்டுனார்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செய்யும் அதில் உணர்வுகள் நிறைய இருக்கும் அது என்ன பண்ணுது இன்ஜினுக்கு உந்து பொறுக்கி அந்த இன்ஜினுக்கு போகிற காற்றையும் அதனுடைய போகிற அந்த ஃபியூல் எரிபொருளையும் கட்டுப்படுத்திடுது ஸ்டாப் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வாகனத்தினுடைய வேகம் குறையிறது ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேகத்தில் தான் போக முடிகிற மாதிரி இருக்கு அது நிறைய இப்போ நிறைய வெஹிக்கிள்ஸில் அதெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்காங்க அது என்னது வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி அது போக நம்ம ரோடு ஹைவேஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒளி உமிழும் முனைய பலகைகள் அந்த எல்இடி போர்ட்ஸ் நிறைய வச்சிருக்காங்க அந்த எல்இடி போர்ட்ஸில் என்ன இருக்கு ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி வந்துட்டு ஹைவேஸில் நம்ம போயிட்டே இருக்கிறோம் முன்னாடி ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஆபத்தோ விபத்தோ ஒரு நெருக்கடியோ ஏதோ வரும்போது அந்த முனைய பலகைகளில் ஃபிளாஷ் நியூஸாக போட்டுறாங்க போட்டோடனே நமக்கு என்ன தெரியுது ஓகே முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஆ
ஆபத்து இருக்கு நம்ம டைவெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய ரோடை டைவெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம பொறுமையாக செய் போகலாம் இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஓட்டுநர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒழி உமிழும் முனைய பலைகள் வச்சிருக்காங்க அது போக குழந்தைங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கறது எனக்கு நல்லா புரியுது குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த துறை என்ன செய்திருக்கு இந்த மினிஸ்ட்ரி இந்த அமைச்சகம் என்ன செஞ்சிருக்குன்னா ஸ்வச்சா சேஃபர் ஸ்வரஷித் யாத்ரா அப்படின்னு ரெண்டு காமிக்ஸ் புக்ஸை இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு காமிக்ஸ் புக்ஸ்ல இருந்து நிறைய நம்ம ரோடு சேஃப்டியை பத்தி நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் வாகன பாதுகாப்பு தரத்தை உயர்த்துவது சாலை விபத்துகளை சிக்கியவர்களுக்கு பணம் இல்லாம பரிவர்த்தனை சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய முன்னோடி திட்டம் சேது பாரதம் பார்த்தோம் வேக கட்டுப்பாட்டு கருவி எல்லா நிறைய வாகனங்களை பொருத்தப்பட்டிருக்க உண்மையை சொல்ல போனா எல்லா வாகனங்களையும் இந்த வேக கட்டுப்பாட்டு வரி ஓரளவு லிமிட்டா பொருத்திடலாம் பொருத்தினா நமக்கு என்ன பண்ணும் இந்த ரொம்ப ஸ்பீடு போறத கம்மி ஆயிட்டு விபத்துகளை நமக்கு இந்த நம்ம கண்டிப்பா தடுக்கக்கூடிய முறையா எனக்கு தெரியுது அடுத்தது ஒழி உமிழும் முனையா பலகைகள் இதெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க ஸ்வச்சா சேஃபர் கண்டிப்பா கிடைச்சதுன்னா உங்களுக்கு இந்த புக்கை வாங்கி பாருங்க இது நிறைய கார்ட்டூன் படம் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாம போகும் நிறைய தொண்டு நிறுவனங்கள் கூட நமக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது எந்த வழியில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இது மாதிரி சாலையில ஏற்படக்கூடிய விபத்துகள் அந்த விபத்துகள் நடக்காத வண்ணம் அதெல்லாம் வந்து விபத்துகள் நடக்காம என்னென்ன செய்யலாம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை எவ்வாறு ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய தொண்டு நிறுவனங்கள் கூட செய்யறது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா சாலை பாதுகாப்பு வாரம் இந்த சாலை பாதுகாப்பு வாரம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதத்தில் கடைபிடிக்கிறாங்க இது நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகத்தால் தான் உருவாக்கப்பட்டது இது இது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த நம்ம ஸ்கூலில் கூட நம்ம செயல்படுவோமே நிறைய ரோட்டில் கூட்டு போய் அவேர்னஸ் பிளாக் கார்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு அவேர்னஸ் எல்லாம் நம்ம நம்ம செய்கிறோம்ல இந்த சாலை பாதுகாப்பு வாரம்னா இது விபத்து ஏற்படாமல் தடுப்பதற்கு ஒரு அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக தான் இந்த சாலை பாதுகாப்பு வாரம் பயணிக்கக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு விழிப்புணர்வை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தணும் அதனால குழந்தைங்கள் கூட அந்த இதில் நாங்கள் ஈடுபடுத்தி நம்ம எல்லாமே செய்கிறோம் ஒவ்வொரு வா ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்ம இதை செயல்படுத்துகிறோம் அந்த ஒரு வார காலமே நம்ம சாலை பாதுகாப்பு வாரம் ஸ்கூல்லையும் அதை பற்றி பேசுகிறோம் குழந்தைகளுக்கும் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் நீங்களும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்டே போய் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் அதனால் மக்கள் எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த விரும்பத்தகாத நிகழ்வான விபத்துகளை வந்து நம்ம இல்லாமல் தவிர்க்கலாம் அப்புறம் நான் இன்னும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ஓத்து எடுத்துக்கிடுவோம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஓத்து எடுத்துப்போம் என்ன ஓத்து எடுக்கணும் ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் நான் வாகனத்தை செலுத்த மாட்டேன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என் பின்னாடியே நீங்கள் சொல்லணும் எல்லாருமே சொல்லணும் ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் நான் வாகனத்தை செலுத்த மாட்டேன் என்னுடைய வாகனத்தை நல்ல முறையில் பராமரிப்பேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் பிரேக் இருக்கா ஸ்டியரிங் சரியாக இருக்கா என்னுடைய வாகனத்தில் டயரில் ஏர்லாம் இருக்கா பெட்ரோல் இருக்கா எல்லாம் பார்த்துப்பேன் நான் அப்போ வாகனத்தை நல்ல முறையில் பராமரிப்பேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது சாலை விதிகளை நான் மதிப்பேன் சாலையில் இருக்க கண்டிப்பாக சாலையில் ஒவ்வொரு விதியும் நம்ம விபத்துகள் ஏற்படாமல் பாதுகாக்குதற்கு தான் அந்த சாலை விதிகள் இருக்குது ஆனால் சாலை விதிகளை மதிப்பேன் அடுத்தது இரண்டு இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் போகும்போது நான் ஹெல்மெட்டை கண்டிப்பாக பயன்படுத்துவேன் பில்லியன் ரைடருக்கும் பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக நான் ஹெல்மெட்டை பயன்படுத்துவேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் அடுத்தது ஒரு வாகனம் ஒரு வாகனம் முன்னால் செல்லும் பொழுது பின்னாடி என்னுடைய வாகனத்தை குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தான் நான் செலுத்துவேன் அது நெருக்கமாக போகிறது டெயில் கேட்டிங் நான் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும் விபத்து நடந்தால் எவ்வாறு நடந்து கொள்வது அப்படிங்கிறத நான் நல்லா அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற உறுதிமொழியும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இன்னொரு தடவை நம்ம சொல்லலாமா ஓட்டுநர் உரிமம் கண்டிப்பாக எடுத்த பிறகு நான் சாலையில் வாகனங்களை செலுத்துவேன் கண்டிப்பாக அது முக்கியம் சின்ன வயசில் நான் வண்டி இருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடாது எப்போ உங்களுக்கு ஓட்டுநர் உரிமம் கொடுப்பாங்க பதினெட்டு வயசு முடியும் போதுதான் உனக்கு ஓட்டுநர் உரிமம் கொடுப்பாங்க அப்பதான் நீ ஓட்டுநர் உரிமம் கிடைத்த பிறகுதான் நீ சாலையில உன்னுடைய வாகனத்தை செலுத்தலாம் ரெண்டாவது வாகனம் எடுத்துறதுக்கு முன்னாடி என்ன நல்ல கண்டிஷன்ல இருக்கா அப்படிங்கறத நீ பார்த்துக்கணும் கரெக்டா போகும்போது டயர் வெடிச்சிருச்சு பஞ்சர் ஆயிடுச்சு கட்டுப்பாட்டை இழந்தது எங்கேயாவது போய் இடிச்சுது அதனால ஆக்சிடென்ட் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலை நான் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்றத எடுத்துக்கணும் சாலை விதிகளை கண்டிப்பா மதிக்கணும் சாலையில இருக்கிற விதிகளை எல்லாம் கண்டிப்பா என்ன போர்டில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை ஃபுல்லாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான்
ஹெல்மெட் போட்டால் விபத்து ஏற்படாதா அப்படின்னு நீ கேட்குறியா அது இல்லை ஹெல்மெட்டு போட்டாலும் விபத்து ஏற்பட்டுதுன்னா அந்த விபத்தினுடைய தீவிரம் குறைவாக இருக்கும் அதனால தான் ரொம்ப சட்டமாக்கியிருக்காங்க ஹெல்மெட்டு போடணும் ஃபோர் வீலர்னால் என்ன போடணும் சீட் பெல்ட்டு கண்டிப்பாக அணியணும் பில்லியன் ரைடரும் கண்டிப்பாக ஹெல்மெட்டு போடணும் அப்படிங்கிறத சட்டமாக்கியிருக்காங்க ஒரு வாகனத்துக்கு முன்னாடி நீ போவியா ஒரு வார ஒரு வாகனம் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு நீ பின்னாடி தொடர்ந்து போவியா பக்கத்தில் போகவே கூடாது எத்தனை மீட்டர் இடைவெளி விட்டு போகணும் அட்லீஸ்ட் பத்து மீட்டர் இடைவெளியாவது போகணும் தொடர்ந்து போகிறது சட்ட புறம்பான செயல் அது வந்து விரும்பத்தகாத செயலாகும் அப்புறம் விபத்து நடந்தாலும் என்ன செய்யணும் நம்ம உடனே பதட்டப்படவே கூடாது அது பதட்டப்படாமல் அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஒரு நிமிஷத்தில் யோசித்து உடனே அதை செயல்படுத்தணும் யாருக்கு தகவல் கொடுக்கணும் விபத்து நடந்தவங்களுக்கு எந்த மாதிரி உதவிகளை செய்யணும் அப்படின்னு ஹெசிடேட் பண்ணாமல் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அங்கேருந்து ஒரு செல்ஃபோனில் பார்த்தியா உடனே நம்ம ஃபோனை எடுக்கிறோம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யக்கூடாது அவங்களுக்கு என்ன உதவி வேணுமோ அதை உடனடியாக நம்ம செய்யணும் இல்லைன்னா செய்யக்கூடியவங்க யாரோ அவங்கள தொடர்பு கொண்டு இந்த மாதிரி உதவிகள்லாம் தேவைப்படுது இந்த இடம் கரெக்டான லொக்கேஷன் சொல்லி இந்த மாதிரி நிகழ்வு நடந்தது இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடந்தது உடனே உதவி தேவைப்படுறது அப்படிங்கிறத பதட்டம் இல்லாமல் தெளிவாக நீ பேச கற்றுக்கணும் அப்புறம் மொத்தமாக நம்ம சொல்ல போனால் இது வரைக்கும் நம்ம சாலை விதிகள்னா என்னன்னு எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இல்லையா கண்டிப்பாக நீ அது ஃபாலோ பண்ண போகிற அது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் சாலை விதிகள் விபத்துகள் வந்து யூகிக்கக்கூடியவை தான் நமக்கு தெரியும் விபத்து ஏற்பட போது நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகிறோம் விபத்து ஏற்பட போகுது நம்ம நிற்காமல் போகிறோம் விபத்து ஏற்பட போகுது நம்ம சாலை விதிகளை பின்பற்றல விபத்து ஏற்பட போகுது அப்படிங்கிறது சாலை விபத்துகள் எல்லாம் யூகிக்கக்கூடியவை தான் ஆனால் அவை நிகழாமல் தடுக்கக்கூடியவை அதனால் இதெல்லாம் உன் கையில் தான் இருக்குது சாலை விதிகள் கண் கண்டிப்பாக பின்பற்ற அதை நிகழாமல் தடுக்க போகிற என்னவே ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்யணும் பா சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் குறியீடுகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றணும் இப்படி இப்படி சொல்லும்போது நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா சீக்கிரமாக புறப்படலாம் மெதுவாக செல்லலாம் பாதுகாப்பாக சேர்ந்துடலாம் சீக்கிரமாக புறப்பட்டால் நம்ம சாலையில் பதட்டப்படவே வேண்டாம் நம்ம மெதுவாகவே நம்ம ஒம்பது மணிக்கு ஸ்கூலுக்கு வரணும்னா நீ எத்தனை மணிக்கு கிளம்பணும் ஐயோ அஞ்சு நிமிஷத்தில் கிளம்பி கடகடான்னு குளிச்சுட்டு கடகடான்னு சைக்கிள் எடுத்து ஓடி வந்து எங்கேயோ எங்கே சந்தில் திரும்பி அங்கே சந்தில் திரும்பி கரெக்டாக பஸ் இடத்துல வந்து மோதிக்கிட்டு நிற்கக்கூடாது நீ அதுக்காக நீ என்ன பண்ணணும் அதே ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணிக்கணும் சின்ன வயசுலேயே அந்த டைம் கான்ஷியஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் எப்படி செய்யணும் நம்ம ஒன்பது மணிக்கு போகணுமா சீக்கிரமே எந்திரிக்கணும் நம்முடைய வேலைகளை எல்லாம் முடிக்கணும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே போய் சேர்ற வேறு இடத்துல கரெக்டாக போயிடணும் அது சின்னதுலேயே உனக்கு பழக்கம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு பெரிய பையன் ஆகி நீ ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் போகும்போது ஒரு டிலே ஆகாது லேட் சைனா கிடையவே கிடையாது என் லைஃப்பில் அப்படின்னு பெருமையாகவே நீ பேசிக்கலாம் லேட்டாகவே எந்த இடத்துக்குமே போகக்கூடாது கண்டிப்பாக சீக்கிரமே நம்ம கிளம்பிடலாம் அப்புறம் மெதுவாக தான் செல்லணும் ஏன்னா லேட்டாக கிளம்புனா தான் ஃபாஸ்ட்டாக செல்ல போகிற சீக்கிரம் கிளம்புனா பொறுமையாகவே நீ போய் போய் சேரக்கூடிய இடத்த நீ என்ன செய்யலாம் பத்திரமாக பாதுகாப்பாக நீ போயிடலாம் என்ன குழந்தைங்களை இப்போ புரிஞ்சிச்சா நம்ம கண்டிப்பாக இது ஒரு பாடமாக மனப்பாடமாக இதை படிக்கவே வேண்டாம் அன்றாட நிகழ்வு இது நீயும் பத்து பேருக்கு இதை பற்றி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நிகழ்வு இதை நம்ம யோசிக்க தான் செய்யணுமே தவிர மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது ஒன்றும் செய்யலாமா நம்ம நம்ம சாலை பாதுகாப்பு வர ஒவ்வொரு மாதமும் ஜனவரியில் அதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன பண்ணு ஒரு சாலை குழந்தைகளுக்கு என்னென்ன தேவை சாலையில் சாலை விதிகளை பற்றி ஒரு புக்கு மாதிரி நீ ரெடி பண்ணிரு ஃபோட்டோஸோட பற்றி எல்லாமே ரெடி பண்ணி அதை உன்னுடைய வகுப்புலேயும் உன்னுடைய பள்ளியிலையும் நீ சர்க்குலேட் பண்ணலாம் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த மாதிரி புக்கு செய்து நீ பள்ளியில் சர்க்குலேட் பண்ணலாம் இதை ஒரு அவேர்னஸாகவே நம்ம செய்யலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாலைகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தாலும் நம்ம சந்தோஷமாக பயணிக்கலாம் விபத்துகளே இல்லாமல் பயணிக்கலாம் குழந்தைங்களே இது தெரியுதுங்களா இனிமேல் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதோட இந்த பாடத்தை நம்ம நிறைவு செய்வோம் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்